À, xin cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của Đại tướng Việt Nam. Thưa đại sứ, xin đại sứ cho biết những cái thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ Việt Mỹ trong 10 năm qua kể từ khi mà hai nước trở thành đối tác toàn diện. Có lẽ cái nổi bật nhất và chung nhất ý, là 10 năm qua quan hệ Việt Nam và Mỹ đã phát triển rất là mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực đúng với cái nghĩa của đối tác à, toàn diện. Hai bên thường xuyên là duy trì các cái trao đổi các cái đoàn cấp cao À, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam đều đã thăm Mỹ. Về phía Mỹ thì có lẽ là tất từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay, tất cả các tổng thống Mỹ đều đã đi thăm Việt Nam và tôi cũng rất là mong rằng là tổng thống Biden sẽ duy trì cái truyền thống này. Trong cái quan hệ về kinh tế thương mại thì có thể nói là với 10 năm qua thì kim ngạch thương mại đã tăng 5 lần từ 25 tỷ đô la năm 2012 đã chạy đến gần 140 tỷ vào năm 2022. Đầu tư cũng liên tục tăng về phía Mỹ và đặc biệt là lại có cái xu hướng đầu tư từ Việt Nam vào Mỹ. Thưa đại sứ, đâu là những cái yếu tố đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Mỹ trong thời gian qua và liệu hai nước còn có những cái khó khăn gì cần giải quyết để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới? Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều yếu tố để làm nên cái sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian qua. Và một trong yếu tố quan trọng đó là vai trò của các nhà lãnh đạo, các thế hệ của Việt Nam cũng như là Mỹ, rồi của rất nhiều uh, các cái người dân hai nước đóng góp vào cái sự phát triển quan hệ hai nước này. Đó là một cái thể hiện rằng hai bên cũng có rất nhiều những cái lợi ích chung mà có thể chia sẻ được với nhau. Thế rồi đó là cái sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và từ đó thì có những cái thiện trí và có sự chân thành trong quan hệ với nhau, ứng xử với nhau và để mà à, tạo ra những cái động lực thúc đẩy cái quan hệ phát triển chung cũng như là cái cách, cách thể hiện thiện trí trong việc giải quyết những cái bất đồng mà hai bên còn có những cái tồn tại còn có nhiều những vấn đề mà cùng phải cùng nhau để giải quyết vấn đề thì đó là những cái động lực mà dẫn đến cái quan hệ của hai nước. Xin đại sứ cho biết những cái ưu tiên trong quan hệ Việt Mỹ trong năm 2023 cũng như là những cái năm tiếp theo ạ. Thì tôi tin rằng là hai nước chúng ta sẽ vẫn tiếp tục phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng trong đó thì tất từng lĩnh vực thì sẽ có những cái ưu tiên khác nhau tùy phù hợp với từng thời kỳ, từ giai đoạn cũng như là ưu tiên của mỗi nước. Rồi chúng ta cũng sẽ tập trung vào những cái vấn đề mang tính toàn cầu như là vấn đề biến đổi khí hậu rồi vấn đề duy sự bền vững của duy trì sự bền vững của chuỗi cung ứng vân vân rồi chúng ta cũng sẽ tập trung hơn nữa vào cái trong cái lĩnh vực mà giao lưu con người tức là tăng cường về cái sự đào tạo giáo giáo dục đào tạo cũng như là nâng cao năng lực đó là những cái vấn đề mà Việt Nam cũng rất cần và và bản thân Hoa Kỳ có một cái thế mạnh mà chúng ta có thể tận dụng được à, chúng tôi cũng rất là mong rằng là cho thời gian tới thì cái số khách du lịch của hai nước sẽ tăng lên cũng như là cái sự đầu tư của các cái doanh nghiệp Việt Nam vào Mỹ cũng sẽ tăng lên. Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.